வணக்கம் நமக்கு ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்து கரூர் வந்துருக்கேன் கொஞ்சம் அந்த பாயசம் ஊத்தி இது வந்து தட்ட பருப்பு போட்டும் செய்வோம் பாசி பருப்பு போட்டும் செய்வோம் ஆனால் ஆரம்பத்தில் பாரம்பரியமாக வந்தது வந்து தட்ட பயிர் காராமணி வச்சு தான் செய்வோங்க அரிசி பருப்பு சாதம் எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸோ அந்த மாதிரி வந்து சொர்க்கா தட்ட பயிர் சாதமும் நாங்கள் செய்வோங்க கம்மஞ்சோறு கூட்டு சாறு செய்வாங்க துவரம் பருப்பு அரைச்சிட்டு அதில் வந்து சீரகம் மிளகு பூண்டு கொஞ்சம் மசாலா ஜாமான்லாம் எல்லாம் அஞ்சரைப்பட்டி ஜாமான் தாங்க சோளத்தை இடித்து போட்டு செய்வாங்க அம்புலின்னு சொல்லுவாங்க அதை கூல் மண் களி மாதிரி இருக்கும் அதை காய்ச்சிட்டு அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொள்ளு சாறு கூட்டு சாறு இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு சாப்பிடுவாங்க அந்த நாளில் மோர் ஊற்றி கரைச்சும் குடிப்பாங்க நீங்கள் நல்லா பேசுகிறீங்க சரிங்க கலகலகலப்பாக பேசுகிறீங்க சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் பேசும்போது அழகாக இருக்குது பேச்சு அப்படிங்கிறதே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க ஸ்கூல் டைம்லேயே வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் மேடை பேச்செல்லாம் பேசுவேன் ஆங்கிலத்துலேயும் சரி தமிழ்லேயும் அப்படியா நான் பேசுவேங்க நிறைய பேச்சு போட்டியிலாம் பரிசு வாங்கியிருக்கேன் இலக்கிய மன்ற செயலாளராகவும் இருந்திருக்கேன் நான் நான் தள்ளி பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை ரொம்ப சூப்பர் பாராட்டு <laughs> <laughs> ஒப்பிப்போங்க <laughs> 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 எங்க <laughs> 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 தக்காளி வந்து நம்ம தேவையான 
பர்டிகுலராக இந்த மெஷர்மெண்ட் எதுக்காக நாங்கள் சொல்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது அதை அப்படியே வரணும் அதனால தான் நம்ம அந்த அரிசி இவ்வளோ போடுறோம் தட்டைப்பயிர் இவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் சுரக்காய் இவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் உப்புலாம் பொதுவான விஷயம் நீங்கள் தேவையான நீங்கள் போட்டுடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டுமா இந்த சுரக்காய் வந்து நீர் சத்துங்க அதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணி செய்யும் போது இன்னும் ரொம்ப நல்லது குளிர்ச்சி சுரக்காயும் குளிர்ச்சி இதுவும் குளிர்ச்சி இதுக்கு வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ நம்ம நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறோம் நாங்கள் இந்த சுரக்காயெல்லாம் கிடைச்சா சும்மாவே கிடையுங்க வெறும் கடவுளுந்த மறுப்பு வெங்காயம் போட்டு தக்காளி கூட போட மாட்டோம் பீக்கிங்கா சுரக்காய்க்கெல்லாம் வந்து அப்படியே மொளவடி போட்டு கடைஞ்சு விட்டு உப்பு போட்டு வெங்காயம்ங்க <laughs> 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 இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்ப வந்து பச்சை மிளகாய் ரெண்டு இந்த மாதிரி கீரி வச்சிருக்கோங்க நடுவுல கீரி வச்ச பச்சை மிளகாய் ரெண்டை சேர்த்துக்கிறோம் இப்ப இந்த தட்டி வச்ச வெங்காயம் சேர்த்துறங்க இப்ப இத வந்து மீடியம் फ्लेம்ல லேசா வதக்கிட்டு அதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த ஒண்ணும் பாதியமா இடிச்சு வெச்ச சீரகம் பூண்டு கறுவேப்பிலை கலவைய சேர்க்கணும் சரி ஓகே சீரகம் வந்து நல்லா அரைப்படாது அதனால சீரகத்தை நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா கறுவேப்பிலை அரைச்சிட்டு அப்புறம் வந்து பூண்டை தட்டி போட்டுக்கணும் ஓகே அம்மிக்கல்ல போட்டு ஆமா அம்மிக்கல்ல தட்டினா தான் மிக்ஸில அரைச்சா அது வந்து ரொம்ப நைஸா போயிருங்க பருப்பு சாதம் பாரம்பரியமா இந்த சாதம் எல்லாம் செய்யும் போது இப்படி தட்டி போட்டா தான் நல்லா இருக்கும் வெங்காயம் <laughs> 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 பெருங்காயத்தூள் <laughs> 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 இல்லைங்க அதுக்காக தான் நம்ம சாம்பார் தூள் சேர்க்கிறோம் இந்த சாம்பார் தூள் வந்து நம்ம பருப்பு எல்லாமே வறுத்து அரைச்சிருக்கோங்க அதனால இது போடும்போது காரை ஈக்குவல் ஆகிடும் இது வந்து நல்லா ஒரு டீஸ்பூன் அதாவது ஒரு உலக்கு போட்டா ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லா போடலாம் சரி ஓகே இந்த பொடியில நீங்களே பண்றீங்கல்ல இந்த பொடியில நாங்க எதை பண்றோம் ஒரு 30 வகையான பொடி வகைகள் தயாரிக்கிறேன் உங்க நம்பர் நான் தரேன் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கும் நீங்க விருப்பப்பட்டா நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு கான்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இன்னையில வந்து ஒரு பெரட்ட பெரட்டி விட்டுறலாம் ஓகே ஒரு பெரட்ட பெரட்டி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம வந்து சுரக்காய சேத்துறலாம் சரி ஓகே சோ இது மாதிரி நல்லா பெரட்டுமா இல்ல ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் பெரட்டினா போடுங்க அந்த எண்ணெயில வந்து இந்த மலவடி எல்லாம் போடும்போது நல்ல ஒரு வாசம் வருங்க சரி ஓகே இப்போ மசாலா வதக்கி ஆச்சு அடுத்து அரிசி 
வெந்துருங்க <laughs> பாருங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒன்னுக்கு <laughs> 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 நிறைய பேர் வந்து சீரக சம்பா தான் வீட்டுல எல்லாருமே என்ன தம் போட்டு பண்ண சீரக சம்பா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமா சோ அதனால தான் கேட்டேன் இல்ல தம் போட்டு பண்றதுக்கு சீரக சம்பாவுக்கு ஒண்ணு ரெண்டுங்க இதே குக்கர்ல வைக்கிறதா இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சு வெச்சுக்கலாம் சரி ஓகே நல்லா உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல இல்ல உங்களோட அந்த வீட்ல பண்ற அந்த மெத்தட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும் அதனால தான் நம்ம கேட்டுக்கறோம் ஓகே டா இப்போ இது நல்லா கலந்து விட்டுறலாங்க கலந்து விட்டுட்டு இப்போ ஒரு மூடி போட்றலாம் சரி ஓகே இவ்வளவு தாங்க இது சேர்க்க வேண்டிய பொருள் எல்லாமே சேர்த்தாச்சு எல்லாமே நம்ம வீட்ல இருக்க பொருள் தான் வீட்ல இருக்க பொருள் தான் எல்லாம் அஞ்சற பெட்டியில நம்ம வீட்ல இருக்கிற சாமான் தான் நல்லா ஒரு குதி வரணும் அரைச்சுட்டு <laughs> 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 இப்ப 
இது போட்ட பேருக்கு வந்து நீங்க வந்து திருப்பி குக் பண்ணுவீங்களா எப்படி ஆமாங்க குக் பண்ணோம் இது வந்து ஒரு முக்கால் பதம் அந்த அரிசியும் தண்ணியும் சேர்ந்து இந்த பிரியாணி எல்லாம் தம் போடுற பக்கம் சொல்ற பாருங்க ஆமா அந்த தம் பக்கம் வந்தறணுங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கொஞ்சமா நெய் விட்டு ஒரு மூடி போட்டு வெயிட் வெச்சிரலாம் அவ்வளவுதான் சரி டா 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 இப்போ அந்த அடுப்போட फ्लेம் ஹை फ्लेம்ல இருக்கு இப்போ ஹை फ्लेம்ல இருக்குதுங்க ஓகே இப்போ வந்து இத நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கணும் பிரட்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் மூடி போட்றலாம்ங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் மூடி போட்டாவே நல்லா கொஞ்சம் திரண்டு வந்துருங்க சரி ஓகே அதாவது நம்ம அந்த அரிசி போட்டு பேர்க்கு நாம என்ன பண்றோம் நல்லா mix பண்றோம் mix பண்ணிட்டு ஒரு மூடி போட்றங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த கொதிக்கிற வரைக்கும் அந்த அரிசி போட்டு பேர்க்க அதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நம்ம mix பண்றோமா நல்லா mix சரி ஓகே இப்போ நல்லா கொதி பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அரிசி சேர்த்துட்டோம் பாருங்க இப்போ இந்த அரிசியும் தண்ணியும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி குழவலா பக்கம் வந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டிப்பட்டு வரணுங்க ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி போடணும் தம் போடுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி பண்ணு இல்லீங்களா இப்போ குழவலப்பா இருக்கு அதனால இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சம் மூடி போட்டலாம் இவ்வளவு நேரம் வந்து நம்ம மீடியம் फ्लेம்ல வெச்சிருந்தோம் ஆமா இப்போ வந்து நல்லா சிம்ல போட்டுட்டு இது நல்லா சேர்ந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் வெயிட் வெச்சிரலாம் அதாவது இந்த சாதம் போட்ட பிறகு ஹை फ्लेம் வெச்சிருக்கோம் ஒரு 30 டு 40% வெந்து வர டைம்ல இன்னும் फ्लेம் கம் பண்றோம் ஓகே இந்த விஷயத்தை கரெக்ட் நோட் பண்ணிக்கங்க நான் இப்ப பாக்கும்போது அப்சர்வ் பண்ண விஷயம் அதுதான் நீங்க வீட்ல சாதம் வைக்கும்போது கண்டிப்பா இந்த மாதிரி விஷயத்தை கரெக்ட் நோட் பண்ணி பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ ஓகே இப்ப திருப்பி நல்லா கொதிக்கணும் இது ஒரு 2 3 நிமிஷம் இருக்கட்டும் ஓகே இப்ப தம் போறது எப்படி போட போறோம் இதுல வந்து வாழை இலை உள்ள வெச்சிட்டு அதுக்கு மேல வந்து வெயிட் ஒரு தட்டு வெச்சு தண்ணி வெச்சிரலாம் வெந்நீர் வெச்சிட்டா அந்த மேல இருக்குறது வெந்துரும் கீழ வந்து அந்த தனல்ல வெந்துரும் சரி ஓகே இப்ப வேகட்டும் அதுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் டா இப்ப அரிசி தண்ணியும் நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்குங்க ஆ சரி ஓகே மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வெந்துருச்சு பாருங்க தம் பாருங்க நம்ம தக்காளி சாதம் பிரியாணி எல்லாம் தம் போட்டு செஞ்சா எப்படி இருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கொலகொலா பக்கம் வந்தறணும் சரி ஓகே இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கறங்க ஓகே இப்போ ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம நெய் விட்டுக்கலாங்க ஆ சரி ஓகே இதெல்லாம் அவங்கவங்க டேஸ்ட்க்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் நெய் எல்லாம் சரி நெய் போட்ட வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் ஓகே இந்த பருப்பு சாதம் இதெல்லாம் வந்து நெய் போட்டாவே தனி டேஸ்ட் தாங்க சூப்பர் நல்லா கலந்து விட்டலாம் அந்த சாதம் mix பண்ணும்போது அந்த தட்ட பேர் பாருங்க அப்படியே மேலே தெரியுது ஆமா அந்த காயை நல்லா வதங்கிருக்கு ஆமாங்க அதுக்கு அப்புறம் அந்த கார தண்மை இப்ப அடுப்ப வந்து நல்லா குறச்சிரலாம்ங்க சரி ஓகே அந்த கார தண்மை எல்லாமே இதுல தெரியும்ங்க தெரியும் சாப்பிடும் போது தெரியும் ஓகே தம் அவுட் ஆஃப் பார்க்கலாம் இப்ப இந்த இலை வந்து இந்த மாதிரி போட்றலாம்ங்க சரி ஓகே இந்த இலை வந்து அந்த ஸ்டீம் ஆகும்போது தண்ணி இறங்காம இருக்கிறதுக்காக போடுறோம் தண்ணி இறங்காம இருக்கிறதுக்காக வாழை இலை உடம்புக்கு கூட நல்லது அதனால வாழை இலை போட்டுறலாம் இப்ப நம்ம தட்டு வெச்சிரலாம்ங்க ஓகே மூடி போட்றோம் மூடி போட்டோம் இப்ப இதல வெயிட் வைக்கறோம்ங்க ஓகே அவ்வளவுதான் இப்ப நல்ல வெந்நீர் வைக்கும் போதுதான் இந்த மேல இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஹீட் தாங்கும் ஓகே மேல இருக்கிற அரிசி வெந்துறோம் கீழ வந்து அடுப்ப குறச்சிருக்கும் இப்போ இது ஒரு 10 நிமிஷத்துல இருந்து கால் மணி நேரம் வரைக்கும் வைக்கலாம் ஓகே சோ வேகட்டோ அப்புறம் பாக்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான இந்த சுரக்கா தட்டப்பயிர் சாதம் கொங்கு ஸ்டைல்ல பண்ற மெத்தட்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெடி ஆகட்டும் உங்களுக்கு அப்புறம் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ தம் எடுத்துறலாம்ங்க ஒரு கால் மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஓகே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிரலாம்ல அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்ங்க ஆ சரி ஓகே அந்த ஸ்மோக் ஆவி பாருங்க எப்படி வருது இந்த இலைய எடுத்துறலாம்ங்க ஓகே அப்படி அந்த பிரியாணி எப்படி வெந்திருக்குமோ தம்மா இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கு ஆமாங்க அப்புறம் இந்த மண் சட்டில என்ன ஸ்பெஷல் அப்படினா இந்த சூடு ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்படியே இருக்குங்க சாப்பாடு நல்ல பொலபொலன்னு உதிரு உதிரா ரொம்ப நேரத்துக்கு இருக்கும் இப்போ நம்ம தான் திருச்சிரலாங்க சரி ஓகே உடைச்சிரலாம் பாருங்க அப்பா அந்த சாதம் நல்லா வெந்து நல்லா கீழ இருந்து நல்லா வந்திருக்கு நினைக்கிறேன் கீழ இருந்து நல்லா வந்து வந்திருக்கு அவ்வளவுதான் பாருங்க அடியும் பிடிக்கல நல்லா வெந்து வந்துருச்சு நல்லா உதிரு உதிராவும் இருக்கும் பருப்பு சாதம் அப்படினா கொஞ்சம் கொளைய இருக்கும் இது வந்து இந்த மாதிரி உதிரு உதிரா தான் இருக்கும் ஓகே ரெடி ஆயிடுச்சு எனக்கு ஒரு டேஸ்ட் தெரியுங்களா கண்டிப்பா வந்துருக்கு <laughs> 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 ம் நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷங்க சாப்பிடும் போது அந்த செகண்ட் டேஸ்ட்
மேலே நெய் போட்டிங்கள நெய் போட்டு அந்த நெய்யோட வாசனை அப்புறம் அந்த சாம்பார் பொருள் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் நல்லா சூப்பராக இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு ஒரு அருமையான சுரக்கா தட்டப்பயிர் சாதம் வந்து பர்டிகுலராக கொங்கு ஸ்டைலில் பண்ணுற இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு காமிச்சிருக்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க அது மட்டும் இல்லை நான் இவங்களை பற்றி சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஏற்கனவே நான் இவங்களை பற்றி நிறைய விஷயம் சொன்னேன் சரசம்பானா எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னா எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறது எங்கே இருக்கு உங்கள் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தெரியுங்களா எங்களோட சரஸ்வஸ் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃபீஸ் நாரது ஆன சபாவுக்கு பக்கத்தில் கரூரில் இருக்குங்க ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் தான் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜுக்கு ஆப்போசிட்னு சொல்லலாம் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் ஏரியாவில் இருக்குதுங்க நாங்கள் வந்து எல்லா வகை பொடிகளுமே வந்து வீட்டில் வந்து கேட்குறவங்களுக்கும் கொடுக்குறோம் கொரியரும் அனுப்புகிறோம் ஆன்லைனில் நிறைய அனுப்பிட்டுருக்கோங்க இப்போ எங்களோட ஃபோன் நம்பரும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் எயிட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் ஒன் டபுள் எயிட் சிக்ஸுங்க காலையில் பத்து மணிலேருந்து இரவு ஏழு மணி வரைக்கும் இந்த நம்பரில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க சண்டே மட்டும் ஹாலிடேங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றிம்மா நான் தான் நன்றி சொல்லணும் நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து எங்களோட பொடி வெரைட்டிஸையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தினதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷங்க எங்கள் குடும்பத்தினர் எல்லாரோட சார்பாகவும் நான் நன்றி தெரிவிச்சு தேங்க்யூங்க தேங்க்யூ ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த தட்டப்பயிரும் சுரக்கா வச்சு பண்ணுற ரெசிபி எல்லாரும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தீங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் உங்களோட ஃபீட்பேக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுத்தா மட்டும்தான் நாங்கள் அடுத்த லெவலில் போயிட்டு இது பண்ணலாம் இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணி நிறைய ஊரில் போய் ட்ராவல் பண்ணி நாங்கள் ரெசிவ் பண்ண முடியும் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் See you, boy. Take it.